Nos vamos rápidamente hasta Potosí. Edgar Guerrero nos va a contar qué es lo que está pasando en la Villa Imperial. Se encuentra bien acompañado con la primera autoridad del municipio, porque Potosí se viste de gala para el 6 de agosto. Buenas noches, Edgar, y buenas noches al alcalde también, William Cervantes. Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo especial a la gente que nos sintoniza a través de todo a pulmón. Comentarles que hace una noche friecita, pero con el corazón realmente latiendo para que todos los bolivianos lleguen a nuestro departamento a festejar los 193 años del cumpleaños de nuestra patria. En la mañana, en el Cerro Chico, se enarboló la bandera más grande, flameando invitando a cada uno de los bolivianos a llegar a Potosí a festejar esta importante fecha. Estamos en Plaza de Armas 10 de noviembre con nuestro alcalde municipal, William Cervantes. Señor alcalde, gracias por aceptar la invitación. Estamos en directo a través de Toda Pulmón y Cadena Red Nacional Priscila en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo está? Primero, buenas noches. Saludar a la población boliviana, a Priscila. En realidad es un grato placer poder estar hablando con ustedes. Bueno, acá en Potosí estamos muy felices, eh, ya es una fiesta, hemos empezado este día primero, se va a extender hasta el 15 de agosto, la fiesta eh, con actividades culturales, gastronomía, la gobernación esta mañana preparó riquísimos platos, la gente estaba disfrutando de unos platos típicos potosinos como la calapurca, también el castuchupe, que es un plato realmente exquisito, y en la noche tuvimos uh, actividad cultural en el Teatro Modesto Miste y bueno, empezamos con la Isla la Bandera la bandera es eh, una bandera que tiene un mástil de, de 50 metros de altura una bandera de 24 metros de, de largo por 16 de ancho la bandera más alta que existe en Sudamérica porque está a más de 4.400 metros de altura entonces Potosí está viviendo una fiesta y a veces, uh, bueno, uno cree en Potosí hay conflicto, hay disputa, no, no es así, aquí estamos viviendo una fiesta, eh, creo que el 6 de agosto por primera vez en la historia que la vamos a vivir los potosinos y estamos bueno, con los brazos abiertos para recibir a todos nuestros visitantes ¿no? Señor alcalde, definitivamente eh, se está preparando con todo lo mejor la Villa Imperial para recibir a los invitados, a la gente a los bolivianos que quieran ir justamente a este lugar para celebrar el 6 de agosto, hoy arrancaba, arrancaba como bien lo decía usted con la Isa de la Bandera en el Cerro Rico de Potosí. Eh, las actividades se están programando toda la semana. Hay varias actividades hasta el 6 de agosto. Sí. Mire, nosotros tenemos actividades eh, justamente eh, ya con lo que es la visita de museos. Hemos hablado con la iglesia, la iglesia va a abrir los templos, los museos, vamos a tener recorridos turísticos, actividad cultural intensa en cada uno, tenemos sinfónicas, baile, música, grupos folclóricos, arte urbano, nuestros jóvenes también van a estar bailando en las calles de nuestra ciudad, queremos hacer que nuestros visitantes se sientan cómodos y eh, bueno, esperando lo que es la serenata que va a ser el, el día 4, el día sábado. ¿No? El 3 tenemos el desfile escolar, el día 6 tenemos el desfile institucional, donde ya la gente está preparando, están pintando sus fachadas, la gente está colocando sus banderitas, ya hemos comprado las calzadas. Creo que es un conjunto de diferentes actividades, con el objeto sobre todo de poder eh, disfrutar por primera vez acá en Potosí, las fiestas patrias, donde los bolivianos nos sentimos más orgullosos de esta tierra y... Bueno, nos sentimos también bendecidos por haber nacido en ella, ¿no? Ahora, alcalde, lo hemos escuchado en diferentes oportunidades pedir que quienes visiten la Villa Imperial, ya sean opositores, ya sean oficialistas, eh, permitan llevar adelante una fiesta patria de manera tranquila y en paz, que permitan a los potosinos celebrar al país. Eh, ¿Hay nerviosismo de que pueda suceder algo allá el 6 de agosto? Mire, eh, Potosí es un lugar donde eh, muchos de aquellos valorosos potosinos se han levantado incluso en armas para defender eh, sus ideales y sus propósitos. Sin embargo, cuando ha habido festejos como el 6 de agosto, todos de forma armónica hemos 
dejado nuestras armas y hemos empezado a celebrar. Entiendo que va a suceder lo mismo, estamos nosotros tranquilos. Lo único que pedimos a nuestros visitantes, eh, con diferentes posiciones ideológicas, diferentes concepciones, creo que la democracia es eso, Bolivia es libre en esto, todos podemos expresar nuestra forma de pensar, pero cuando nuestros derechos involucran a otras personas, es importante entender ¿no? que estos derechos deben ser comunes y compartidos, no afectar los intereses de todos. Potosí ha dado a todo el mundo, ¿no? entonces lo único que pedimos a nuestros visitantes, eh, cualquiera sea la ideología política que tengan, es que respeten a Potosí, que respeten a este pueblo que ha dado mucho a Bolivia y al mundo, y creo que respeten, nos respetemos nosotros mismos porque el 6 de agosto es nuestro cumpleaños, tenemos que celebrar y tenemos que soplar juntos la vela y tenemos que seguir adelante en el desarrollo pujante que tiene nuestro país. ¿no? Ahora, señor alcalde, cuando usted pide respeto, ¿a qué se refiere? ¿A que las plataformas no lleven los carteles y las coleras con 21F, Bolivia dijo no? ¿O que griten estos, eh, estas arengas en el desfile? ¿O definitivamente que no lleven nada y que se desfilen con la tricolor? ¿A qué se refiere con respeto? Bueno, eh, nosotros creemos que el respeto es algo muy fundamental en la relación de la sociedad. ¿no? Eh, yo vuelvo a repetir, en, en mi casa somos cinco en mi familia, ¿no? y no siempre pensamos igual. Pero llega un momento, tenemos que lograr un, un consenso donde todos tenemos que tener un mismo fin, un mismo propósito. Cada quien con su forma de pensar, pero celebrando una fiesta. Creo que esto es lo que tiene que suceder. Eh, hemos escuchado a algunos eh, representantes eh, amenazando, a algunos otros eh, exponiendo su preocupación y a algunos otros también movilizando a gente. Lo que decimos con respeto es el hecho de que necesitamos un desfile donde todos disfrutem, disfrutemos de la fiesta, tal vez algunos con carteles eh, señalando su posición ideológica política, pero que no generemos conflicto entre hermanos bolivianos que no nos enfrentemos, que no nos confrontemos, que no seamos objeto de generar eh, malas noticias, no solamente a nivel nacional, sino internacional. La idea es de que eh, si uno tiene una posición ideológica, que lo exprese, pero que no afecte esta, esta posición eh, con otro tipo de actos que vaya más allá de su exposición en, en, en ideal sobre todo ¿no? entonces a eso nos referimos o sea, a respetar a Potosí es que los potosinos estamos esperando una fiesta y queremos disfrutar de esta fiesta y recibir a nuestros eh, en este caso visitantes con los brazos abiertos invitarles a que recorran nuestras calles frías nuestras calles angostas que vayan a comer una carapurca que vayan a, a las catacumbas que vayan a la casa de moneda que vayan al ojo del inca que visiten las lagunas del caricari que suban al cerro rico queremos una fiesta cultural de exposición patrimonial pero de mucha fervencia eh, cívica ¿no? ahora alcalde ¿qué le dice usted a los movimientos sociales quienes han asegurado que no van a permitir arengas, que no van a permitir carteles de 21F, eh, que también han pedido respeto en ese sentido. ¿Qué les dice a ellos también? Lo mismo, que respeten a los potosinos, que respeten a Potosí. Eh, creo que no somos, eh, ¿cómo le digo? no somos extranjeros, somos todos bolivianos todos somos hermanos y este 6 de agosto es como cuando usted tiene cumpleaños ¿no? yo me acuerdo que, que en mi cumpleaños por lo general mi hermano Manuel decía hoy día es tu cumpleaños todo te vamos a perdonar pero mañana vas a saber nos decía ¿no? entonces creo que tiene que ser lo mismo o sea 6 de agosto disfrutemos todo y al día siguiente bueno vi, vivamos la actividad política que tiene que vivirse las organizaciones sociales harán su papel político, pero creo que la mejor forma de, de bueno, rendir homenaje es entender de que todos tenemos nuestra forma de pensar y debemos respetar nuestros criterios, tanto unos como los otros. ¿no? Perfecto, alcalde, de verdad es muy importante que eh, lo que suceda el lunes sea una fiesta 
eh, patriótica y democrática, que respetemos el derecho de uno y de otro. Lo decía el defensor del pueblo, se debe respetar el derecho de las personas a la libre expresión, a mostrar su fervor cívico de la manera que crea que es la correcta, sin perjudicar a otros. Así que hagamos la invitación, alcalde, a todo el país para que vaya a la Villa Imperial, que se viste de gala para recibir a los invitados. Sí, nosotros estamos trabajando para que nuestros visitantes se sientan muy cómodos acá. Hemos hablado con los estudiantes, con colegios universitarios, instituciones, organizaciones. La Cámara Hotelera está preparando las mejores habitaciones para que la gente a precios realmente módicos puedan alojarse. También hemos habilitado algunos lugares donde aquellos que no tengan recursos puedan también estar. A la, la, el tema de la gastronomía, con la Intendencia hemos visitado todos los restaurantes para que esto esté muy bien, entonces la gente se sienta cómoda, se sienta que Potosí es la ciudad que, bueno, es su casa, ¿no? Entonces invitamos a los hermanos bolivianos a que nos visiten, el 6 de agosto está con fiestas realmente increíbles, culturales, disfrute de, de patrimonio y bueno, Priscila, le vamos a esperar acá en Potosí, ¿no? Sería un placer estar en la Villa Imperial y también ser parte de todos estos actos protocolares. Muchísimas gracias, alcalde, por este contacto y gracias a nuestro compañero Edgar también por el esfuerzo. Buenas noches, alcalde. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y aquí Edgar, si usted viene, va a invitarle, dice Calapurca. Ah, perfecto, perfecto. Deliciosa además, deliciosísima. Es algo que al, no se puede perder la gente que vaya a visitar la Villa Imperial. Anotado entonces. Gracias, alcalde. Un saludo también para nuestro compañero Edgar. Buenas noches. Hermoso Potosí y esta Acapulca que dice el alcalde es espectacular con una piedra volcánica que es un, es un espectáculo aparte el verla acercarse esta, eh, esta sopa, esta carapulca, es realmente riquísima, es una agua. Realmente tiene que ir a Potosí y probarla, además de toda la parte turística que se tiene. Amigos, vamos rápidamente a una pausa, ya retornamos con más en Toba Pulso.